像一醉方休，怕梦久。下，你今日稳坐第一位，靠的不是我吗？你不是喜欢跳舞吗？跳啊！跳啊！看来你是想让本王跟你一起跳。跳不跳？跳不跳？<笑>什么狗屁公主，都已经被送来当质子了，还认不清自己的位置。从今日起，你就是我这营帐最下等的贱禽。李逵，我去跟哈伊去打卡德诺，俺们恩不屈横那样的。老夫可能是发错了，是殿下不防，另请高明。整个太医院，我只信到底是怎么回事。殿下怕是有了神谕。好大的胆子，竟敢在殿下面前妄言！殿下饶命！殿下饶命啊！你难道忘了我从大国回来的时候，你给我下的诊断吗？
殿下受太多的伤，尤其还有多次小产的经历，只怕日后殿下不会再有孩子了。你瞧这日子，如今有多久？不满一月。若是我不要这个，将来能否再怀上？能不能有这般运气，可就不好说了。张太医今日辛苦，请他喝口茶，再走。不，殿下饶命啊！殿下。孩子跑出来了，我们的孩子没了。戏码，得做全了，恰到好处才能正中妖。哎，众将听令，在。连骑兵马，一旦我夺取京城，即可发兵策应。最近有暴风雨，这一次由我做你的棋子，看我为你杀下这一局。怎么都好，别死！现在贤士不得不杀。此时传出她怀孕一事，我就有机会脱身。你是怎么给长公主下毒的？你不想娶我对吗？这是你沈玉荣的孩子。他们想要看到的。就是我们成人关系。我告诉你，就算你往都打进去，我都要保住他。沈玉荣不会让他这么做，那就由不得他了。接下来，要我这边怎么做？帮他们烧一把火。婉宁嫁到李锦家了。九月是我的妹妹，我想要她好好的。陛下是什么意思？我希望你能来大昭当驸马。成王事成之日，便是你我定亲之时。表面上风平浪静，其实内里风起云涌。我限定半个时辰把人给我交出来。私自抓人囚禁右贤。命你在家禁闭两天，这种关头我怎么能休息？这种时候你就应该回去休息。哎，我家主，看着自己怎么样？哎，你看啊，单说这哪种最适合泡药酒？哎呀，那你应该去药铺买。用多年娘子，在我宅中遇喜，通知所有暗卫。是，快去。怎么样？到底发生什么事了？我也不知道怎么回事。一位叫九月的娘子跟苏国公的侍卫突然来我宅中，说是要给薛仙令治病，结果后来不知道哪里又出现了一批刺客，要刺杀那位娘子。一切都来得很突然。薛仙令如何？把他接过来了。苏国公说最近不太安全，先安置在他府上。他们受伤了吗？你呢？还好吗？我没事。只是那位叫九月的娘子，好像伤得很重。我先去看看她。苏、啊啊啊啊、国公，你没受伤吗？我没事。
九月怎么样？娘子已无性命之忧，现下还昏睡着，休养几日就好了。九月是大昭的公主，大昭使团抵达在即，她是我们与大昭会盟的关键人物，所有人都对她虎视眈眈，所以啊，我才要保护她万无一失、哦。原来是有人不想让大昭和大燕会盟啊？对。九月终归是为薛县令治病的时候，才让别人有机会下手。他一日不痊愈，我一日不心安。等他恢复些，我每日过来看望。当真？什么？前世今生，尽兴就好。永远不要因为别人而委曲求全去做另外一个人。那个别人，也包括我。九月娘子，薛仙灵恢复的不错，我留下了药方，等再过一段时间，薛仙灵就会痊愈了。这段时间，你一直不肯见我，今日终于有机会跟你说一声谢谢。不必了，这个情，萧恒已经替你还过了。他日，若有我能帮得上忙的，我定尽全力。你若是真想帮我。那就珍惜眼前人吧。